हे गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड उन सब में जिस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज है उन सभी चीजों के बारे में इसके साथ साथ उन सब में उन सबसे रिलेटेड आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वहां तक जाने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और किस किस तरीके के रिसर्च इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं और सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल होगा जो साइंस इंथुसियास्ट है या फिर आ, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जो है डिग्री साइंस के फील्ड से ली यानी कि उन्होंने बीएससी एमएससी या फिर पीएचडी कर रखा हो या फिर जो बच्चों ने इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है कि कैसे वो इंडिया के जितने भी लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कैसे वहां पर वो काम कर सकते हैं कैसे अपने आ, जो आप कैसे अपने इंटरेस्ट को एक अच्छी उड़ान दे सकते हैं सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मैं आपसे सामने नाम ले लेता हूं कुछ है जैसे कि इसरो है डीआरडीओ है बार्क है आईआईएसआर है एंड नाइसर है बहुत ऐसे बहुत ही सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में अवेलेबल है बट इन सब में से कुछ ही ऐसे हैं जो आपको पूरी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं और कुछ ही ऐसे हैं जो अपनी स्टडीज के लिए या फिर अपने रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा फेमस है या फिर सबसे ज्यादा जाने जाते हैं तो इस वीडियो में हम लोग उन ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं अगर आपने नॉर्मली अगर साइंस से अगर पढ़ा हो या फिर आपने कोई भी एक टेक्निकल डिग्री ले रखी हो यार तो जो सबसे पहले आता है इसरो वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा इसने हाल ही में एक अचीवमेंट हासिल किया 2017 में 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज करके इसके साथ साथ इसका जो सबसे फेमस जो मिशन था वो है मॉम मार्स ऑर्बिटल मिशन और हाल ही में था चंद्रयान टू अब बात ये आती है कि इसको ज्वाइन कैसे करें इसमें काम कैसे करें और कैसे इसरो में जाकर के कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी अपनी चीजों को अपने मनपसंद चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं सबसे पहले जो हम लोग उस पोस्ट का नाम जान लेते हैं जो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यानी कि इन दोनों पोस्ट पे आप इसरो में जा सकते हैं और जो अगर साइंटिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो आपको जो मिनिमम डिग्री रिक्वायर्ड है वो आपको पीएचडी है इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो यार वहां पे जो है अपने अगर किसी भी फील्ड में अगर अपने इंजीनियरिंग की डिग्री रहे की हो चाहे वो ईसी हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है सीधे इसरो में जाने के लिए अगर आपने केवल बीएससी भी कर रखा हो तो भी आप इसरो में जा सकते हैं इसका एक मैं एक लिंक एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसको आप देख करके आप उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी एक आइडिया लगा सकते हैं और वो जॉब प्रोफाइल उसको जान सकते हैं और उसके बाद से अगर आपने एमएससी कर रखी है तो भी आप जा सकते हैं कि ये तो रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको इसमें रिटर्न टेस्ट देना होगा उसके बाद इसके बाद से अगर आप रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है एक इंटरव्यू देना पड़ेगा उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो फाइनली आप इसरो के एक मेंबर हो जाएंगे अब रही बात आती है कि यार हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो यार सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको जो भी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो भी पसंद है आपको सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट को फॉलो करिए तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती हैं उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं और अगर हम लोग दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है डीआरडीओ डिफेंस डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये मेनली जो है इंडिया में, में जितने भी जो आर्म्स इक्विपमेंट है या फिर एज नेम सजेस्ट डिफेंस डेवलपमेंट इन सभी चीजों से ये डील करता है और आप सभी जानते होंगे कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम वो वहां के डायरेक्टर भी रह चुके हैं तो यार यहाँ पे काम करना एक अलग ही अनुभूति होगी अगर आप अगर आपको इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अगर एज एन इंजीनियर या फिर एज एन साइंटिस्ट जाना चाहते हैं तो भी इस स्कीम तो भी आप जा सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर बताओ तो ये होगा क्या साइंस वाले बच्चों के लिए इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उनके पास और वो गेट एग्जाम पास होने चाहिए और इंजीनियर्स वालों के लिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर रखी है और उन्हें भी गेट एग्जाम पास होना चाहिए अब ये भाई ये गेट एग्जाम क्या है एक एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो कि जो बच्चे अपनी साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी होता है और इस इस एग्जाम के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और फिलहाल बस आ
फाइनली इस पूरे जॉब प्रोफाइल को मिनिमम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी जो भी है आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं फिलहाल मैंने कुछ बता दिया है बट आप और भी डिटेल में जानना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं क्योंकि इस एक छोटे से वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है और आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप उसको जा करके देखें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जा करके उसको देखिए उसको विजिट करें वो छोटे से कॉलम में सभी चीजें मेंशन है तो आपको श्योरली आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकी का मैंने कर दिया है दूसरे और बड़े रिसर्च सेंटर के बारे में अगर बताऊं तो वो आता है भावा अटोमिक रिसर्च सेंटर यानी कि जो बच्चे यार अगर अटोमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर इन सबसे रिलेटेड एनर्जी से या फिर जो भी बच्चे मतलब जिनको ये चीजें अच्छी लगती है जिनको माइक्रो पार्टिकल्स में इंटरेस्टेड हैं जो भी मतलब जो भी इस तरीके के यार इंथोसियास्ट हैं वो इस 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 पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं एज एन साइंटिस्ट या फिर एज एन इंजीनियर काम कर सकते हैं इसके लिए अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो वो यही है साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका भी वही है कि आपको रिटर्न टेस्ट या फिर आपको इंटरव्यू से जाना पड़ेगा प्लस आपको गेट एग्जाम पास होना जरूरी है और उसके बाद से अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको इंजीनियर या फिर मास्टर्स एंड डॉक्टरेट की डिग्री मस्ट है उसके बाद कुछ कुछ केसेस में ये भी होता है कि आपको गेट एग्जाम प्लस मास्टर्स आपको दोनों कंपलसरी होता है तो यार ये गेट एग्जाम कितना वैल्यू कर रहा है ये हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें कि इसको अप्लाई कैसे यहाँ पे करें तो सेम प्रोसीजर है आप इसके वेबसाइट पर विजिट करिए उसका भी मैं लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो सीधे आपको उसके पोर्टल पे लेके जाएगी जहां पर हर एक चीजें उस नेम ऑफ पोस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी जो भी है वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होगी तो आप सीधे उस तो पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप चले जाइएगा और आप देख सकते हैं यार इस वीडियो में हम लोगों ने तीन बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर लिया यानी कि इसरो डीआरडीओ एंड बी ए आर सी बार्क यानी मतलब इन तीनों लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने कवर कर लिया इन सबसे रिलेटेड हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ली और बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी की चीजें जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आप उसको देख सकते हैं और थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय